ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்போம் ஒரு யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு யூனிட் கன்வெர்ட் பண்றத நம்ம எப்படி பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்றத பை யூசிங் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஸோ இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் அதே தான் யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் முன்னாடி ப்ராப்ளம் சிஜிஎஸ்ல இருந்து எஸ்ஐ யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல இருந்து சிஜிஎஸ் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ப்ரீவியஸ்ல லாகரிதம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் லாகரிதம்லாம் கிடையாது பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத நான் படிக்கிறேன் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் ஜி அப்படின்றத நம்ம டென்த்லேயே படிச்சிருப்போம் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஸோ எஸ்ஐல அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கு ஜியோடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கேஜி ஸ்கொயர் அப்போ அது மேலே போச்சு அப்படின்னா கேஜி டு த பவர் மைனஸ் டூ தென் ஃபைண்ட் இட்ஸ் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அப்போ சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் நம்ம இப்போ கன்வெர்ட் பண்ண பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் எதுவும் இருக்காது நமக்கு ரொம்ப பேசிக்காக ஒரு விஷயம் இது தெரிஞ்சது தான் இல்லையா ஸோ டு கன்வெர்ட் இன்டு ஒன் யூனிட் டு அனதர் யூனிட் இதை நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் நியூமரிக்கல் அண்ட் இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் வந்து இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் இந்த ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரு நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் தான் இல்லையா ஸோ அதே தான் இந்த டேர்ம் வந்து இப்போ நமக்கு எஸ்ஐல எஸ்ஐல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து சிஜிஎஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா நமக்கு கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் ஜி உடைய வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இது நம்ம இன்னொரு ஃபார்ம் சிஜிஎஸ்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் பேசிக்காக நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஜி எம் ஒன் எம் டூ இல்லை எம் டூ பை டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் நமக்கு கொஷினில் கேபிட்டல் ஜி கொடுத்துருக்கு அப்போ கேபிட்டல் ஜி வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மொத்த டேர்மையும் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த எஃப் அப்படியே தான் இருக்கும் எனக்கு இது டினாமினேட்டரில் இருக்குது அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா நியூமரேட்டர் எனக்கு இது நியூமரேட்டரில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா டினாமினேட்டர் அவ்வளோதான் இப்போ இதனுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் இன்டு அக்செலரேஷன் அண்ட் இந்த டி ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த மாஸ் ஒன் அண்ட் மாஸ் டூவே நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும் இந்த அக்செலரேஷன் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அக்செலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அதுதான் அக்செலரேஷன் இல்லையா அப்போ வெலாசிட்டி அப்படின்றது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ வெலாசிட்டியை நம்ம என்ன சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸை நம்ம எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைமு டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைமென்ஷனலில் அப்போது இந்த டி வந்து எனக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இது தான் வெலாசிட்டியோடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு அக்செலரேஷன் அப்படின்னா என்ன வெலாசிட்டி பை டைமென்ஷன் அதாவது டைம் அப்போ இந்த வெலாசிட்டி என்ன நமக்கு இருக்குது எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன்று பை டி கீழே வந்து எனக்கு டி வரும் அந்த டி வந்து எனக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த டி டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு மாறிடுச்சு இது தான் அக்செலரேஷன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் நல்லா இங்கே கவனிங்க நான் இங்கே போடுறேன் இந்த எம் அதனுடைய டைமென்ஷனல் வந்து நம்ம எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அக்செலரேஷன் நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் த லென்த் அப்போ நம்ம லென்த் கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணோம் நமக்கு டி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ எல் ஸ்கொயர் பொறுமையாக பாருங்க முடிஞ்சது மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ போத் ஆர் சேம் இல்லையா அப்போ எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் டைமென்ஷனலில் கேபிட்டல் எம் அ
அப்போ இது இன்னமும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் இந்த எம் டு த பவர் மேலே போச்சு அப்படின்னா எம் டு த பவர் மைனஸ் டூவாக மாறிடும் எனக்கு மைனஸ் டூ இங்கே எனக்கு ஒன் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன மைனஸ் ஒன் அப்போ நான் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாமா அவ்வளோதான் இப்போ வேறு எல் டம் இருக்க இந்த எல் ஒன் இருக்கு இங்கே எல் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ எல் கியூப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது வேறு எதுனா இருக்கா அவ்வளோதான் வெறும் டீ தான் இருக்கு அந்த டீ என்னது நமக்கு மைனஸ் டூ அப்போ இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி இங்கே இதனுடைய வேல்யூ தான் இது சரியா இது முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிள் சிம்பிள் கேல்குலேஷன் சப்ஸ்டியூஷன் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு ஃபார்மில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் சிஜிஎஸ் இல்லையா அந்த ஃபார்ம் தான் நமக்கு தேவை அப்போது ஜி இல்லையா நமக்கு எஸ்ஐயில் இருக்குது அண்ட் அதனுடைய யூனிட் வந்து நம்ம எம் எல் டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு கரெக்டாக ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அது அண்ட் நமக்கு இன்னொரு ஃபார்மில் வேணும் அது வந்து சிஜிஎஸ் அண்ட் அதனுடைய யூனிட் வந்து எம் எல் டி சரியா ஸோ இது லெட் மீ சைது ஒன் டூ சாரி ஒன் ஒன் அண்ட் டூ டூ லைக் ப்ரீவியஸ் மாதிரி நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு என்ன தேவை சிஜிஎஸ் அப்போ ஜி சிஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு இல்லையா அப்போ இந்த டேம் எல்லாம் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த ஜி அதாவது எஸ்ஐ சிஸ்டம் அண்டு இந்த எம் ஒன் இந்த எம் வந்து கீழே வந்துச்சு அப்போ எம் டூ அதுக்கப்புறம் எல் ஒன் எல் டூ இல்லையா அதுக்கப்புறம் டி ஒன் டி டூ ஓகேவா இவ்வளோ நமக்கு என்ன தெரியும் இது இந்த டேர்மை நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பி ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லலாம் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதனுடைய வேல்யூ அப்போது அதை நான் இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எம் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் பி டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ சி டு த பவர் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் நமக்கு வேல்யூ இருக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் வேறு எதுனா இருக்கா இல்லை இப்போ மாஸ் ஓகேவா எம் ஒன் பை எம் டூ எம் ஒன் பை எம் டூ அதனுடைய பவர் என்ன மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் எம்முடைய பவர் மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல் இருக்கு அப்போ எல் ஒன் பை எல் டூ இதனுடைய பவர் த்ரீ அதுதான் இங்கே இருக்கு ஸோ த்ரீ அதுக்கப்புறம் டி டி ஒன் பை டி டூ இதனுடைய பவர் மைனஸ் டூ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதை தான் நான் இங்கேயும் எழுத போகிறேன் முடிஞ்சது சிம்பிள் இல்லையா அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டம்லேருந்து இந்த டம் இந்த டம்லேருந்து இந்த டம் இந்த டம்லேருந்து இந்த டம் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நமக்கு எஸ்ஐயில் கொடுத்துருக்காங்க சிஜியில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போது நமக்கு எங்கே இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேங்க கே கேட்டோம் சப்போ இந்த டம் எஸ்ஐ வந்து நமக்கு கேஜியில் இருக்குது இல்லையா ரைட்டு ஓகே அப்போ இது இருந்து நம்ம இன்னொரு ஃபார்மை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதனுடைய வேல்யூ நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் இல்லையா இது வந்து நமக்கு என்ன எம் ஒன் எம் ஒன் என்ன நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேஜி தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒன் கேஜி நம்ம இதில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் சிஜிஎஸ் கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்போ எம் டூன்றது கிராம் இல்லையா சிஜி வந்து கிராம் அப்போ இந்த கிராம் நான் கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே சிம்பிள் கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் டோன்ட் கேர் மச் இல்லையா ஸோ இது வந்து யூனிட் கிராம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை கிராம்லேருந்து கிலோகிராம் அப்போ கிராம்லேருந்து கிலோகிராம் அப்போது இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜி அப்போ ஒரு கிராம் ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜி அண்ட் இந்த பவர் மைனஸ் ஒன் லென்த் பாருங்கள் நமக்கு கொஷினில் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ நோ டவுட் எம் அண்ட் எல் டூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிஜிஎஸ் சிஜிஎஸ் என்னது சென்டிமீட்டர் நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் 
இல்லையா அப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் நம்ம மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் டைம் அதே ஒன் செகண்ட் பை ஒன் செகண்ட் இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அண்ட் இதனுடைய பவர் மைனஸ் டூ இதனுடைய பவர் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் லெவன் ஓகேவா அப்போது இது வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு டென்டு த பவர் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஏன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த ப்ளஸ் த்ரீ கீழே இருக்குது மேலே போச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ நான் இதை ப்ராக்கெட் அப்படியே மொத்தமாக எடுத்துடுறேன் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் இது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு மறுபடியும் மைனஸ் ஆகிடும் எழுதியாச்சு இது பாருங்கள் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு போத் ஆர் சேம் அப்போது த்ரீ டூ சார் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம பவர் டேம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் லெவனில் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னா டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா எயிட்டு கரெக்டாக எயிட் ஆர் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனில் ஓகே ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் போச்சு அப்போ எனக்கு எயிட்டு கரெக்டாக அப்போ டென் டு த பவர் எயிட் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் எயிட்டு இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இதில் இருந்து நம்ம யூனிட் எடுக்க போகிறோம் நியூட்டனை நம்ம டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரீவியஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் மீட்டரை நம்ம சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இங்கே என்ன பவர் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுத போகிறோம் அப்போ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கேஜி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அதை நம்ம கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஜி அதனுடைய பவர் என்ன மைனஸ் டூ அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் டூ தான் இவ்வளோ தான் ப்ராப்ளம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் எஸ் மாயில்